హనుమంతరావు గారు మీరు సీనియర్ నాయకులు మీ యువనేతగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీతో కలిసి పనిచేశారు చంద్రబాబు నాయుడు కలిశారా అధికారికంగా కలిసి ఏం మాట్లాడారు అధికారికంగా ఫ్రెండ్షిప్ లా కలిసాం ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు ఆయన కొద్దిగా బిజెపి నాయకుడైన నరేంద్ర మోడీతో సన్నిహితం ఉండే కానీ ఆయన కూడా ఆయనకు మోసం చేశాడు మేము ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్లు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తామని మన్మోహన్ సింగ్ గారితో ఒప్పించాము చేయడానికి మా రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా పార్లమెంట్ లోపల పార్లమెంట్ బయట గట్టిగా మా ప్రభుత్వం వస్తే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తానప్పటి నుంచి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు గారు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ నడుమ ఎప్పుడైతే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇయ్యను అని గతంలో తిరుపతిలో నేను స్పెషల్ స్టేటస్ అన్న వ్యక్తిలో మార్పు రావడం వల్ల ఆయన కూడా ఇవాళ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు అదే కాకుండా అన్నిటికంటే గొప్పతనం ఏంటంటే నో కాన్ఫిడెన్స్ మూవ్ చేసినప్పుడు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు అదేవిధంగా ఖర్గే గారు మేమందరం మద్దతు ఇచ్చినాం కనుక ఈ మద్దతును ఫ్యూచర్లో సెక్యులర్ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతున్నటువంటి అన్ని పార్టీలతో మేము కలిసి ఈ మతతత్వ పార్టీ అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీని పాల దూరాలని అదేవిధంగా టికెట్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా నేను ఒక మాట చెప్పిన ఎవరైతే టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళి వచ్చి కొందరు మళ్ళా జాయిన్ అయ్యి వాళ్లతో మళ్ళా డేంజర్ ఉన్నది మళ్ళా వాళ్ళు పారిపోతారని అదొకటి మాత్రం గ్యారంటీ చెప్పిన చంద్రబాబు గారు వీళ్ళని కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉండి మనాలి ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారికి కొందరు ఇటు మాటలు అటు మాటలు చెప్పే లేసారి నా ఉంటాడంటాడు మళ్ళా పారిపోతే మనం ఇంత కష్టం చేసింది పారిపోతాం వాళ్ళని ఒక కండేసి చూడాలి ఇంకోటి కూడా అన్నాడు రాహుల్ గాంధీ గారు పారాషూట్ 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 వాళ్ళకు టికెట్ లేదని అన్నాడు అట్లా ఇష్ట పాత్ర కాంగ్రెస్ కు చెడ్డ పేరు వస్తుంది మీరు ఒక ఇనిషియేట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా గెలిచిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ లో ఉండేటట్టు కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని బలపరిచేటట్టు మీ సాయంతో రాహుల్ గాంధీ అందరి సాయంతో మళ్ళా రాహుల్ గాంధీని దేశ ప్రధానమంత్రి చేయాలని కోరారు సార్ రాజకీయాల్లో శత్రువులు మిత్రులు అవుతారు మిత్రులు శత్రులు అవుతారు అది సహజంగా అయ్యేది తొలిసారిగా మీరు ఇంతకాలం చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించినట్టు మీరు ఒక స్నేహితుడిగా ఒక అలయన్స్ పార్ట్నర్ గా కాబోతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడిని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని కలిసినప్పుడు మీ ఇద్దరులో ఎలాంటి ఆప్యాయత సంభాషణ జరిగింది ఆప్యాయత అందరికంటే ముందు నేనే చెప్పిన మనం కొట్లాడొద్దు సీటు తక్కువ ఎక్కువ చూడొద్దు కేసీఆర్ ను దించాలన్నప్పుడు ఆయన మీద నాకు ప్రేమ ఎక్కువ పెరిగింది ఇవాళ కూడా అదే చెప్పిన యు ఆర్ టేకింగ్ ఎట్ రైట్ డిసిషన్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రైట్ అన్న మొత్తానికి ఈ పరిణామాలు ఎలాంటి దారి తీసే అవకాశం ఎందుకంటే జాతీయ స్థాయి శుభ సూచికం తెలంగాణలో కేసీఆర్ గద్ద దిగేది ఖాయం దేశంలో అందరి అన్ని కూటమి కలిసి తప్పనిసరిగా మా తారీఖ్ కన్వర్ కూడా నిన్నటి దానికి ఎన్సీపీలో ఉండే ఆయన కూడా కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చి ఉండి ఇవన్నీ శుభ సూచికం తప్పనిసరిగా వచ్చే ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కేసీఆర్ దిగేది గ్యారంటీ ఆయన మనుమన్ ఏదైతే ప్రేమ ఉండేనో మనుమని ఆశ నిరాశ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి పేరు చెప్పాల ఎవరు ముఖ్యమంత్రి రాహుల్ గాంధీ చెప్తాడు కదండి లాస్ట్ లో చెప్తాడండి మొదలు చెప్తే గొడవలండి